கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவனீதனட்டோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னுமகா பெரிய பெருமாளின் பிரிய கட்டாட்சத்தினால் பெரிய பிராட்டியின் பாதாரவிந்தங்களில் புஷ்பாஞ்சலியை போல் சமர்ப்பித்துக் கொண்டு வருகிறோம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி அஷ்டோத்தரத்தின் நாமாவளிகளின் அர்த்தானுபவத்தை அந்த வரிசையில் இந்த வாரம் அஷ்டோத்தரத்தின் எழுபத்தி ஓராவது திருநாமத்தின் அர்த்தானுபவத்தை சமர்ப்பிப்போம் துஷ்டி என்கிற திருநாமம் இது பிராட்டி உலகத்துக்கெல்லாம் தாயாக விளங்கும் விஸ்வ ஜனனியாக இருக்கிறாள் எனவே ராவணாதிகளுக்கு கூட நல்ல புத்தியை சொல்லி நல்ல வழியை காண்பிக்க கூடிய நற்குணம் உடையவளாக இருக்கிறாள் அப்படின்னு போன வாரம் பார்த்தோம் இப்பேற்பட்ட ஜகன் மாதாவான பிராட்டி தன் குழந்தைகளின் மனதையும் சாந்தமாக்குகிறாள் நிறைவு உடையதாக ஆக்குகிறாள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த வாரம் அனுபவிக்கலாம் ஸ்ரீ விஷ்ணு சகசிரநாமத்தின் மூன்றாம் திருநாமம் துஷ்டகா அப்படிங்கிறது விஷ்ணு சகசிரநாமத்துக்கு சுவாமி பராசர பட்டர் ரொம்ப அழகாக ஒரு வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு பகவத் குண தர்ப்பணம் அப்படிங்கிற திருநாமம் எம்பெருமானுடைய ஒரு ஒரு திருநாமமும் ஒரு கண்ணாடியை போல் அவனுடைய ஒரு குணத்தை காண்பிக்கிறது சகசிரநாமத்திலே அப்படிங்கிறது ஆச்சாரியனுடைய திருவுள்ளம் அதனால தான் பகவத் குண தர்ப்பணம்னு பேர் வச்சிருக்கார் தர்ப்பணம்னா கண்ணாடின்னு அர்த்தம் இந்த குணமானது திருநாமத்தின் கண்ணாடியிலே தெரிகிறதாம் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் போல அந்த வரிசையில துஷ்டகா அப்படிங்கிற முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் திருநாமத்திலிருந்து என்ன குணம் தெரிகிறது அப்படின்னு பார்த்தா சுவாமி பராசர பட்டர் சொல்றார் அதிகிருத் அதிகாராத் பரத்வாதபி அதிசயேன சமஸ்த மனுஷியாத்தியதிகாரையோகோ தாசரதித்வ ஜகத்பாலனையோகோ லாபாத் பிரீதஹா துஷ்டஹா அப்படிங்கிறார் என்ன பொருள்னா துஷ்டஹா அப்படின்னா நிறைவு உடையவன் சந்தோஷம் உடையவன் அர்த்தம் இந்த சந்தோஷமானது எம்பெருமான் நாராயணனுக்கு எப்பொழுது ஏற்பட்டது பெரிய பரனா அவன் இருக்கும் பொழுது பர நிலையில பரம பதத்துல அவன் இருக்கும் பொழுது பெரிய அதிகாரிகள் தான் வந்து அவனை சேவிக்க முடியுமாம் நித்தியர்களோ முக்தர்களோ அங்க வந்து சேவிக்கலாம் அதே போல காரிய வைகுண்டம்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கார் அதுல சனக சனந்தனாதி மகரிஷிகள்லாம் வந்து சேவிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கஷீராப்தி திருப்பார்கடல்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கார் அதுல பிரம்மருத்ராதி தேவதைகள்லாம் வந்து சேவிக்கலாம் இப்படி இந்த நிலைமைகள்ல இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எம்பெருமானுக்கு திருப்தி சந்தோஷம் முழுமையா ஏற்படலையாம் பின்ன எப்பொழுது ஏற்பட்டது தாசரதித்வ ஜகத் பாலனையோகோ தசரதனுடைய பிள்ளையாக இவர் வந்து உலகத்தை காப்பாத்தின பொழுது அவர் முழுமையாக சந்துஷ்டியை சந்தோஷத்தை நிறைவை அடைந்தாராம் அப்பொழுதுதான் சந்தோஷம் உடையவன் துஷ்டன் துஷ்டகா அப்படிங்கிற பெயர் அவனுக்கு சித்திச்சது அப்படிங்கிறார் சுவாமி பராசர பட்டர் ராமனும் ராமாவதாரத்துல இந்த விஷயத்த அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துவார் யுத்தமெல்லாம் முடிஞ்சு ராவணனை சம்ஹரிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா தேவதைகளும் வந்து எம்பெருமானை போற்றினார்கள் எம்பெருமான ஜகத்காரணன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி போற்றி பாடினார்கள் அப்பொழுது எம்பெருமான் ராமன் என்ன சொன்னான்னு பார்த்தா ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசரதாத்மஜம் அப்படின்னா நான் என்னை தசரதன் பிள்ளையாக எண்ணுவதே பெருமை என்று கருதுகிறேன் அப்படின்னா என்ன எம்பெருமானுடைய எண்ணம்னா அங்க பெரிய பரனா இருந்துண்டு சில பேருக்கு மட்டுமே ஆசிரியனா இருக்கிறத காட்டிலும் இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி வந்து மனிதர்களோட சஜாதியனாக பழகி 
அவர்களுக்கெல்லாம் எளியனாய் இருந்து எல்லா விதமான சௌலபிய குணங்களையும் காண்பிக்க முடியும் கரத்தினால இந்த அவதாரமே அவனுக்கு சந்தோஷ பூர்த்தியை கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல விரும்பினானாம் எம்பெருமான் ராமாவதாரத்துலதான் பூர்ண சந்தோஷத்தை அடைந்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்த்தால் அடியனுடைய ஆச்சாரியன் அழகாக ஒரு காரணத்தை சொன்னார் ராமாவதாரத்தை வர்ணிக்கும் பொழுது பல கவிகள் பல விதத்துல வர்ணித்திருக்கிறார்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணம்ங்கிறது பிரசித்தமான ஆதி காவியம் கம்பன் எழுதிய ராமாயணமும் நமக்கு பிரமாணமாக எடுத்து கொள்ளலாம் அப்பேற்பட்ட கம்ப ராமாயணத்துல கம்பநாட்டாழ்வான் அழகாக ஒரு காட்சி அமைத்திருக்கிறார் பெருமாளும் பிராட்டியும் முத முதல் சந்திக்கும் காட்சி எம்பெருமான் ராமன் விஸ்வாமித்ரரோடு மிதிலைக்கு வருகிறார் அப்பொழுது பிராட்டி அவனை பார்க்கிறாள் இவனும் பிராட்டியை பார்த்தான் அப்படின்னு கம்பநாட்டாழ்வான் அழகா வர்ணிக்கிறார் ரொம்ப பிரபலமான பாசுரம் என்னரும் நல்லினத்தாள் இணையல் நின்றுழி கண்ணொடு கண்ணினை கல்வி ஒன்றையொன்று உண்ணவும் நிலை பெறாது உணர்வும் ஒன்றிட அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் அப்படிங்கிற பாசுரம் இதுல அண்ணலும் நோக்கினார் அவளும் நோக்கினாள் அப்படின்னு சொன்ன கம்பநாட்டாழ்வான் இவா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர ஒருத்தர் பார்த்த பொழுது என்ன பண்ணினார்கள் அப்படிங்கறத அழகா சொல்றார் கண்ணொடு கண்ணினை கல்வி ஒன்றை ஒன்று உண்ணவும் அந்த கண் இமைகள் ஒன்னுக்கு ஒன்னு சந்திச்ச பிறகு அப்படியே உண்ணுவது போல் பார்த்து கொண்டதாம் ஒன்றை ஒன்று அதாவது ஒரு செய்தி சொல்றார்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்தர் ஒத்தர் என்ன செய்தி நிலை பெறாது உணர்வும் ஒன்றிட இவாளுடைய உணர்வு இவாளுடைய எண்ணங்கள் ஒன்னாக இருந்துதாம் அது ஒன்றுபட்டதாம் எந்த விஷயத்துல ஒன்றுபட்டது அப்படின்னு பார்க்கணும் ராமாவதாரத்துல இப்பொழுது எம்பெருமான் ராமன் சீத்தையை பார்க்கிறான் ஒரு பிரிவுக்கு அப்புறமா என்ன பிரிவு இந்த அவதாரம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ராமனும் சீத்தையும் தனித்தனியாக தான் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுதுதான் முதல்ல சந்திக்கிறார் அதனால அவதார ஆரம்பத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரிவு இப்ப முடிந்தது இந்த பிரிவு முடிஞ்ச உடனே இவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஒத்தர ஒத்தர் பார்த்து பேசணுமா அவசியமான்னு கேட்டா இல்லைங்கிறார் கமநாட்டாழ்வார் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ அப்படிங்கிறார் எதுக்கு பேசணும் கண்ணே பேசிடும் அதனால கண்ணாலேயே பேசலாம் அண்ணலும் நோக்கினார் இவளும் நோக்கினாள் ரெண்டு பேரும் பார்த்துண்டா பார்த்துண்டு உணர்ச்சிகளை ஒன்னாக்கிண்டாலாம் பேசி கண்ணாலேயே என்ன உணர்ச்சி பிராட்டி சொல்றா இந்த பிரிவு இத்தனை நாள் இருந்த இந்த பிரிவு ரொம்ப சின்ன பிரிவு தான் இதுக்கப்புறம் இந்த அவதாரத்துல ரெண்டு பிரிவுகள் ஏற்பட போகிறது முதல் பிரிவு ராவணனால நடக்க போற பிரிவு பத்து மாச பிரிவு அதுக்கப்புறம் பெரிய நீண்ட நாள் வருஷ கணக்கான பிரிவு ஏற்பட போகிறது ஏதோ ஒரு வண்ணான் சொல்ல கேட்டு எம்பெருமான் காட்டுக்கு அனுப்ப போறார் சீத்தைய இந்த ரெண்டு பிரிவுகள் நடக்க போகிறது அப்படின்னு சீதா பிராட்டி கண்ணாலேயே சொன்னாளாம் எம்பெருமானும் ஆமான்னு ஆமோதிச்சானாம் அவள் மேல சொல்றா இந்த பிரிவெல்லாம் நாம் பொருட்படுத்த கூடாது இந்த பிரிவுனால ரொம்ப நன்மை ஏற்பட போகிறது லோகத்துக்கு அந்த நன்மைய நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்படணும் அப்படின்னு ஆளாம் என்ன நன்மை ஏற்பட போகிறது முதல் பிரிவுனால அதாவது இந்த பத்து மாச அசோகவன பிரிவுனால ராவணனுடைய அழிவு ஏற்பட போகிறது அதர்மம் அழிக்கப்பட போகிறது அரக்கன் ஒழிய போகிறான் எல்லாருக்கும் நிம்மதி நிறைவு சந்தோஷம் வரப்போகிறது அதே போல பின்னாடி ஏற்பட போகிற பிரிவுனால உலகத்துக்கு 
மகாக்ஷேமத்தை அளிக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் ராமாயண காவியம் கிடைக்க போகிறது லவகுஷர்கள்னாலதான் இந்த ராமாயணம் பிரவர்த்தனமாக போகிறது லவகுஷர்கள் ராஜகுமாரர்களா ராமனோடையே இருந்து இருந்தா அவர்களுக்கு வால்மீகி ராமாயணத்தை சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டார் சீதா பிராட்டி காட்டுல குழந்தைகளை பெத்தெடுத்ததுனால வால்மீகி ஆசிரமத்திலேயே அவர்கள் வளர்ந்து ராமாயணத்தை பிரவர்த்தனம் பண்ணினார்கள் நமக்கு ராமாயணம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த பிரிவை பிராட்டியும் எம்பெருமானும் தாங்கிக் கொள்ளணும்னு அப்பொழுது அந்த நோக்கால தீர்மானித்தார்கள் பிராட்டி இப்படி கட்டாட்சித்து எம்பெருமான் கிட்டக்க கண்ணாலேயே சொல்ல எம்பெருமானும் கண்ணாலேயே பார்த்து அதை ஆமோதிச்சானாம் இப்படி நாம் பிரிந்து இருந்தாலும் பரவாயில்லை உலகத்துக்கு ஒரு கஷேமம் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்பட போகிறது என்றால் அதுவே நமக்கு பரிபூர்ண சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் மனிதர்களுக்கு உபயோகப்பட்டோம் மனிதனாக வாழ்ந்து காண்பிச்சு மரியாதா புருஷோத்தமனாக இருந்து வழிகாட்டியாக இருந்தோம் அப்படிங்கிறதே சந்தோஷத்தை நிறைவை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத எம்பெருமான் ஏத்து கொண்டானாம் பிராட்டியினுடைய கட்டாட்சத்திலிருந்து இப்பேற்பட்ட கட்டாட்சத்தை எப் பொழுதும் பிராட்டி எம்பெருமானுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுனாலதான் அவனுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுறது இங்க ஒண்ணு நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் பிராட்டியும் எம்பெருமானும் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எப்பொழுதும் பிரியறதே கிடையாது இருந்தாலும் இப்படி அவதாரங்கள்ல ஒரு நாடகம் போட்டு பிரியணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த துயரத்தை ஒரு சந்தோஷமாக ஏத்து கொள்வதற்கு பிராட்டியினுடைய தாய்மையாகிற அன்பே காரணமாக இருக்கிறது அதனால எப்பொழுதும் சந்தோஷனாக துஷ்டனாக எம்பெருமானை இருக்கும்படி பிராட்டி கட்டாட்சிச்சுண்டே இருக்காளாம் குழந்தைகளுக்காக கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு காரியம் பண்ணணும்னாலும் அதுவும் சந்தோஷம்தான் அப்படின்னு பிராட்டி கட்டாட்சிச்சு சொல்லிண்டே இருக்காளாம் எம்பெருமான் கிட்டக்க அதனாலதான் திருமங்கையாழ்வார் சொல்றார் வண்டார்பூ மாமலர் மங்கை மனநோக்கம் உண்டானே எப்பொழுதும் பிராட்டியினுடைய நோக்கத்தை வச்சுண்டே இருக்கானாம் பிராட்டியினுடைய கண் கட்டாட்சத்தை எப்பொழுதும் எம்பெருமான் தன் கிட்டக்க வைத்து கொண்டு இருக்கிறானாம் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு சந்தோஷம் ஏற்பட்டு துஷ்டகாங்கிற பெயர் நிலைக்கிறதாம் இப்பேற்பட்ட எம்பெருமானையே துஷ்டகா அப்படின்னு ஆக்கக்கூடிய பிராட்டி தான் சந்தோஷத்தினுடைய நிறைவனுடைய வடிவமாக ஆவாள் அதனால் அவள் அவளுக்கு துஷ்டி அப்படிங்கிற திருநாமம் வருகிறது துஷ்டிங்கிற திருநாமத்துக்கு அடியேனுடைய ஆச்சாரியன் ஸ்ரீ கருணாகர மகாதேசிகன் அருளி செய்த நிருக்தி ஸ்லோகம் துஷ்டிர் துராபா நனு திருஷ்ய தேசா வித்தேன கீர்த்தியாபி பா போகதச்ச ஏஷ்வ பிரசாதம் கமலாக பிரசதம் ஏஷ்வாப்பியதே தைரிதி சாபி துஷ்டி துஷ்டிங்கிற திருநாமத்தை பக்தியுடன் ஜபித்தால் நம் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் நிறைவும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுல சந்தேகமே இல்லை அதனால பக்தியுடன் ஜபிப்போம் வாங்கள் துஷ்டியை நமகா